Najua umepanga kuwekeza katika kilimo cha palachichi msimu huu. Sasa, hii ni habari njema kwako. Nemes Green Garden, wauzaji wa miche bora kutoka mkoa ni Njombe, wanakukaribisha kutembelea bustani yao. Nemes Green Garden, wanakuletea miche bora ya palachichi, miche ambayo ukipanda hukupa matokeo ya haraka. Nemes Green Garden, wamethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, yani Toski. Wanapatikana kifanya, maheve, harimasha uli mji wa Njombe. Kwa mwasiliano zaidi, piga sim namba 0626-13-31-45 au sim namba 0753-12-59-98 Nemes Green Garden, mkombozi wa mkulima wa parachichi mkwa njombe Nyote, mna karibishwa Miche mwaka huu tunawa micha kutosha Iko micha ya kutosha, tunawa karibisha watu wajua runue hapa Na sisi tumethibitifu na toski kwa mbani wazalishaji Bola wa micha ya parachichi <mulia> the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 don't need a bank no I'm funded play the game like it's nothing I'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend to me it's not working now baby it's the chemistry it's time to break up so I can make a better me better believe in your mind cause it's everything you can mold shape fire Mtazamaji wa Digital News Tanzania kama ilivyokuwa kawaida moja ya kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunakuletea elimu mbali mbali lakini pia tunakupa uh, maarifa zaidi pengine ili uweze kufahamu ni kwa jinsi gani unaweza kujikomoa kiuchumi na shughuli nyingine na shughuli nyinginezo nyingi. Tumekuwa tukifanya hivyo katika zao la parachichi tukikutana na wakulima mbalimbali wa zao la parachichi. Lakini leo kwa tofauti kabisa tuko hapa katika kijiji cha Iluru hapa kata Imalinyi hapa wilaya ni Ongingombe na tumefika kwa mfugaji wa nyuki bwana atukuzwe mwenda mseke tuko hapa nyumbani kwake hii leo lakini kubwa kilichotuleta hapa kama ambavyo unaweza kuona nyuma yangu gari hili ambalo limechukua mizinga ya nyuki na hii mizinga sio kwamba haina nyuki ni mizinga ambayo tayari ina nyuki ndani kwa mujibu wa yeye mwenyewe anasema kwamba hii ni teknolojia mpya kwa wakulima wa nyuki hapa nchini Tanzania ama wafugaji wa nyuki hapa nchini Tanzania kwa maana ya kwamba kuhamisha nyuki kutoka eneo moja kwenda eneo jingine ili hali nyuki wakiwa katika mizinga. Leo kinachofanyika hapa kikubwa zaidi ni kwenda kuanzisha shamba jipya la nyuki. Na nyuki hawa wameza kusafiri kutoka mjini Njombe mpaka kufika hapa. Kama mizinga ambavyo unaiona humo ndani iko na nyuki. Na mimi unaweza kuniona kabisa hapa niko na mavazi maalum kwa ajili ya kujizuia ama kujikinga na nyuki ambao pengine wanaweza kunipa madhara wakati wa kufanya kazi hii. Yeye binafsi anasema kwamba chini ya taasisi yake mwenyewe ya fostering rural economy ambayo lengo kubwa ni uhifadhi wa mazingira tuko hapa hii leo kuungana naye kwa maana ya kwamba kuhakikisha kwamba tunasafiri kutoka hapa mpaka kufika katika eneo jingine ambapo linapatikana shamba hilo linaoanzishwa kwa ajili ya ufugaji wa nyuki lengo kubwa ni utu, lengo kubwa ni uhifadhi wa mazingira na tumekuwa tukiona serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia rais wa Jamhuri ya Muungano mama Samia Suru Hassan kwa kiamasisha utunzaji wa mazingira. Mfugaji huyu anaungana na kauli ya Mheshimiwa Rais kwamba kila Mtanzania ana wajibu wa kuhifadhi mazingira. Hii ni moja ya mbinu pia ya uhifadhi wa mazingira. ya uhifadhi wa mazingira. Tumesafiri kutoka mjini Njombe na nyuki hawa na hivi sasa tuko hapa tayari kwa kuelekea shambani kwa ajili ya uanzishwaji wa shamba jipya la nyuki. Tafadhali fuatilia msafara huu ama fuatilia eh, kile kitakachojiri pale tutakapofika katika shamba jipya ambalo nyuki hawa wanaenda kuanza makazi yao mapya. Yote haya yanafanyika kwa udhamini wa Nemes Green Garden. Yeye ndio ambaye ametufanya kufika hapa na kupitia bustani yake ya Nemes Green Garden. Wewe unaweza kwenda kupata miche bora na ukaipeleka shambani kwa ajili ya mafasi. Sijiasi. Tumefika hapo kwa udhamini wake pia kuhakikisha kwamba pengine tunakuletea elimu hii ya kuhusiana na ufugaji wa nyuki ule wa kisasa. Mimi ni Ibrahim Godfrey Ndere. Tafadhali endelea kufuatilia kile kitakachojiri pale ambapo kwa tunaendesha shamba jipya la nyuki hapa katika kijiji cha Iruru, eh, wilaya ya Ngingombe, kata ya Imarini. I 
love the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity, it's mind over everything <laughs> Mtazamaji wa Digital News Tanzania awali nilikufahamisha kwamba tunaelekea katika eneo jipya ambalo linaenda kuanzishwa shamba darasa kwa ajili ya ufugaji wa nyuki na hapa ni Kidugara hapa katika eneo la chuo cha Biblia ama katika eneo ambalo wanafunzi wanakuja hapa kwa ajili ya kupata masomo mbali mbali ya husuyo neno la Mungu na baadaye ya kwenda kuwatumikia wananchi katika maeneo mengine tumefika hapa katika eneo hili ambalo leo tunaanzisha shamba darasa jipya kabisa unaweza kuona nyuma yangu hapa kuna msitu mzuri kabisa lakini pia unaweza kuona ni kwa namna gani e, eneo lile limeandaliwa kwa ajili ya ufugaji wa nyuki sasa lengo la project hii kwa mujibu wa atukuzwe mwenda mseke ambaye ndiye mkurugenzi wa kampuni ya fostering rural economy ama foreta ni kuhakikisha kwamba wanashirikiana na serikali kwa ajili ya utunzaji wa mazingira hii ni miongoni mwa alama ambayo inawekwa hapa kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vinaendelea kulindwa lakini pia watu wanaendelea kupata asali kwa uzuri zaidi. Tafadhali kinachofuata sasa ni kwenda kuifungua mizinga ile na kuweza kutoa ile mifuko ambayo imehifadhi ile mizinga ndani yenye nyuki na tayari kwa ajili ya kuacha nyuki hapa wakiendelea kufurahia maisha yao. Na unaweza kuona ni kwa jinsi gani mazingira katika eneo hili yameweza kuwa rafiki kwa ajili ya ufugaji wa nyuki. Kwanza vyanzo vya maji vimehifadhiwa ni pia eneo hili kuna mabwawa kadhaa ya samaki. Kwa hivyo unaweza kuona ni kwa jinsi gani nyuki hawa wanaweza kufurahia eneo hili kwa sababu wapo katika eneo ambalo vyanzo vya maji vimehifadhiwa kwa uzuri zaidi. Mimi ni Ibrahim Godfrey Mrele msisahau subscribe channel yetu, kushare, kulike na comment. Na kukumbusha tu kwamba tuko hapa kwa udhamini wa Nemes Green Garden. Yeye ndiye ambaye ametufanya tufike hapa kuhakikisha kwamba tunakufikishia habari hii hivyo kwa mahitaji ya miche bora ya parachichi fika Nemes Green Garden wanapatikana maheve jini njombe lakini pia wanapatikana kifanya katika mashauri ya mji wa njombe tafadhali ambatana nami katika zoezi la ufunguzi wa mizinga hii ambayo imesafirishwa kutoka njombe mjini ikiwa na nyuki ndani I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity to find your Eh, kwa majina naitu wa Tukuzi Mwiti Mseke Ni mkulugenzi wa taasisi ya Fostering Rural Economy Tanzania Foreta yenye makao makuu wilayani Wangingombe e, kata ya Malinyi kijiji cha Iluru. Kimsingi foleta inachokuwa inakifanya ni nini? Ni kuionesha jamii ya Watanzania na ulimwengu kwa ujumla kuona kwamba Mungu ametupa nafasi ya pekee sana kuweza kunufaika juu ya wingi wetu. Na kikubwa ambacho kimetuleta hapa ni project ambayo imetuleta hapa kwa ajili ya kuanzisha shamba darasa kwa ajili ya wafugaji wa nyuki na hili shamba darasa linamilikiwa na chuo cha Biblia cha KKKT e, Kidugara Seminari. Na kwa nini shamba darasa liwepo huko? Tunaamini kwamba e, hiki ni kituo kikubwa ambacho kinapokea watu wengi sana e, kutoka maeneo tofauti ya Tanzania. Kwa hiyo uwepo wa shamba darasa hili la nyuki inaenda kuwa ni jibu la changamoto nyingi zinazowagusa wafugaji wa nyuki waliopo Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa maana ya kwamba mtu anaweza kaona kwamba unaweza kuanzisha sasa e, ufugaji wa nyuki kwa kutafuta makundi ambayo yanahama kutoka sehemu moja au nyingine 
au kuhamisha makundi ya nyuki kutoka maeneo mengine na kuyaleta kwenye eneo husika. <coughs> Lakini lengo kubwa la kufanya hii project ni kujaribu kuona kwamba ni namna gani sasa jamii wanaenda kuwa ni wadau wakubwa kabisa kwa maana ya uhifadhi wa mazingira. Waifadhi mazingira kwa maana ya kuto kukata miti lakini unataka watu wafuge nyuki. Wafuge nyuki ina maana kwamba wapate asali, wapate mazao mengine ya nyuki kwa mfano inta, wapate gundi ya nyuki. Lakini sehemu ya ufugaji wa nyuki inakuwa ni sehemu ya utalii. Ninaamini kwamba kabisa kwamba e, nyuki sasa imekuwa ni fursa. Kama wanavyofanya wenzetu Oranzi, China, nyuki ni fursa. Kwa hiyo na sisi kama Tanzania ni wakati wetu mwafaka sasa wa kuona kwamba tunaweza tukafuga nyuki kibiashara. Lakini pia tunapoendana na mbio za kilimo cha palachichi tukumbuke kwamba hakuna palachichi bila nyuki. Swala la pollination la uchafishaji wa mimea asilimia tano anayeweza kufanya uchafishaji ni nyuki. Kwa hiyo ni muda mwafaka sasa tufuge nyuki tuweze kunufaika. Lakini pia asali inayotoka njombe ni asali yenye ubora sana ukizingatia na maeneo mengine kutokana na nature ya maua tulionayo. Lakini nataka nizungumzie upekee wa mazingira yetu ya Kidugala na wilaya wa Ngingombe. Kwenye soko la asali duniani kuna kitu naita white cream honey. Huwezi ukapata asali nyeupe mahali pengi sana Tanzania isipokuwa maeneo kama ya wilaya wa Ngingombe kuwepo Kidugala. Kwa hiyo lengo la kuanzisha project hizi tunataka kwenda kuwa wazalishaji wakubwa wa white cream honey ambayo itahitaji itakizi mahitaji ya soko la dunia. Eh, leo hii tukienda warabuni, warabuni wanahitaji asali nyeupe lakini hatuna asali. Kwa hiyo tunaenda kuzalisha mazao ya nyuki kutokana na mahitaji ya soko la dunia. Niseme asante sana kwa wana Kidugala, asante sana kwa wanachuo cha Biblia Kidugala kwa kuweza kupokea huu mradi. Ninaamini kwamba unaenda kuwa ni suluhisho la watu wengi katika jamii ya Tanzania. Kwa hiyo karibuni sana Kidugala tuweze kujifunza sio mbali takriban kilomita 40 kutoka mkoani Njombe unakuwa umefika Kidugala seminari kwa ajili ya kujifunza ili shamba darasa lakini foleta tunasema pamoja tunaweza tugeza we can joy 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 and more asante sana mchungaji <coughs> Maxon Mungu ndiye mkuu wa chuo hapa Kidugala na katika baadhi ya masomo tunayojifunza hapa habari za kufundisha habari za neno la Mungu lakini pia tunasomo ambalo ni muhimu sana linaloitwa teolojia ya kijani ambalo linafundishwa hapa na hilo linapewa mkazo mkubwa kwa sababu linaangalia lenyewe habari za uhusiano wa Mungu na uumbaji wake na namna ambavyo mwanadamu ameweka katika uumbaji huu aweze kusimamia na kutunza aweze kufaidi yeye lakini pia na vizazi vingine kwa hiyo jambo moja wapo ambalo tunaliangalia kwamba ni kuna umuhimu wa kutunza viumbe vya Mungu na uumbaji mzima kwa ujumla wake. Pamoja na hayo yote tunaendelea kuyafanya hapa juu ya mimea, sio wadudu na nini. Na sasa tumeona ya kwamba ni muhimu sana huyu mdudu anaitwa nyuki huyu kwa sababu ana faida nyingi kama tulivyosikia kwa wataalamu. Maana tumeona ni muhimu sana awepo hapa kwetu tuwe na mradi huu iwe ni mafunzo kwa wanachuo ambao wanatoka sehemu mbalimbali za ukanda wa kusini wa Tanzania kuanzia Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma, Iringa, Mtwara, Lindi, Ruvuma, Ziwa Tanganyika, Rukwa, Katavi, Mbeya, Njombe wote hawa wanasoma hapa. Sasa wakipata maarifa hawa wanachuo juu ya uzuri wa mdudu huyu anaitwa nyuki watatoa elimu na maarifa kwa wakristo wengine maana wakristo wana mara nyingine wanaogopa wanamuogopa nyuki wanaona ni adui kumbe ni rafiki mwenye kutuwezesha ma, maisha yakae vizuri na tukikumbuka biblia inasema nimewapa inchi iliyojaa maziwa na asali na sasa ili tupate asali hiyo lazima tufanyie kazi na hii ndio kazi tulioanza na tukaona mazingira haya yatatufaa zaidi hiyo yetu kwenye mradi huu manake kwanza wanachuo watapata mafunzo lakini pia tutapata 
ukupitia asali tutapata uchumi e, tu, e, chakula kwanza cha wanachuo lakini pia uchumi wa chuo lakini pia tunatazamia iwe ni kituo cha mafunzo kwa majirani zetu wanaotuzunguka mahali hapa na hata watu wengine walio mbali watafika na kujifunza kwa sasa tume tunamshukuru Mungu kwamba tumeanza na hii tunayo mizinga 30 tayari ambayo ina nyuki lakini tunayo mizinga mingine 30 ambayo haina nyuki imesha chongwa tayari na bado tunatazamia kuna mbao ambazo tayari ambazo zinaweza kutuletea mizinga mingine 20 kwa hiyo na tunaamini ya kwamba katika awamu hii ya kwanza tutakuwa na mizinga hiyo 80 kwanza kwa majina anaitwa mtemojia rehema odel sanga mimi kama mwanachuo au sisi kama wanachuo hii mizinga tumepokea kwa furaha sana Kwa sababu kwa habari ya nyuki tunapata faida mbalimbali mbali. e, kwa mfano tunapata asali lakini asali hiyo hiyo tukiuza kwa swala la uchumi tunapata kipato. Kwa hiyo kwa ujumla tulipokea kwa furaha sana huu mradi wa nyuki na tunapenda kwetu sisi uwe endelevu ili tuendelee kipaji chetu au kipato chetu kiendelee kukua. Ndio ni muda mwafaka kabisa. Kwa sababu zalo nyuki linatupatia faida mbalimbali kama nilivyo sema linatupatia sisi kipato yani tunainuka kwa swala la kwa swala la uchumi tunazidi kukua kutoka hali ya chini kwenda hali ya juu kwa majina naitwa Suleiman Mahenge pia ni mmoja wa chuo wa seminari Kigugala tumejifunza mambo mengi kupitia mradi huu wa nyuki na tumeweza kujifunza kuonekana kuwa nyuki anaweza kufugwa na tunaweza tukapata manufaa mbalimbali ambayo yanapatikana kupitia mdudu nyuki pia ni sehemu ya utalii kwa watu wengine lakini pia tunaendeleza kukuza mradi wa nyuki kupitia seminari Kidugala na ndo tunajifunza vitu vingi kupitia nyuki na kabla hapo tulipata seminar kujua maana ya nyuki na faida zake pia tumejifunza mambo mengi kupitia swala la nyuki you are watching digital news tanzania